Hey guys, Wing sini. Selamat datang ke channel Wing Hon dan juga terima kasih atas sokongan anda kepada channel Si Anak Malaysia ini dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel Wing ini ya. Hey guys, so jika anda nak buat duit dengan Shopee secara dropship ke ataupun secara stockist, inilah video yang anda mesti 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 dan mesti nak tengok. So Terdapat beberapa steps yang anda perlu buat untuk memastikan kedai Shopee anda dapat sales dan juga traffic. So, step ini adalah sangat-sangat penting untuk memastikan kedai anda adalah optimized untuk menjana traffic ke kedai Shopee anda that will eventually generate sales for your shops. So, dalam video ini, kita nak kongsi cara yang betul untuk set up kedai Shopee anda dari segi upload produk, cara cari kata kunci untuk produk anda, design produk anda supaya produk anda dapat dicari, dilihat dan dibeli dengan lebih senang oleh potential customer anda. Okey, jom kita mula. So, first of all, anda perlu tahu apakah kata kunci yang buyer anda akan key in ke Shopee untuk beli produk anda. Okay, this is the very first step that you have to do first before you upload any any products products to your Shopee Shopee store. Okay, so for example, we're gonna draw products digital in it. One thousand logo untuk t-shirts. So we must need to know first. Apakah kata kunci yang berkaitan dengan logo t-shirts ini yang potential customer akan key in ke Shopee untuk mencari produk ini. Okay, so same goes to you guys. You have to first know apakah kata kunci untuk produk anda terlebih dahulu before even you post your products on to Shopee. Okay, so anda boleh dapatkan kata kunci ini dengan menggunakan Shopee Ads Keywords Tool. So when you get the keywords, just copy and paste it on notes or on words because we will need all these keywords on product title. Descriptions later on, okay. So just key in beberapa kata kunci ke dalam Shopee Ads ini, and then Shopee Ads ini akan automatically recommend apakah kata kunci yang berkaitan dengan kata kunci yang anda search ini ke Shopee, okay. So just make sure that you record down all those important keywords on words or on your notepads because we will need all these keywords later on when we upload our products. So apabila anda sudah pun ada kata-kata kunci yang penting ini kita nak upload produk, alright? So cara upload produk anda adalah sangat penting. Jika produk listing anda tidak betul, memang susah nak dapatkan traffic dan tak ada traffic memang tak ada sales. Okay? So untuk title, Wing recommend brand dan company untuk produk anda harus harus ditulis kat depan dahulu. Brands and company of the products have to be at the front, and then products title need to have keywords that we get from the Shopee keywords tool just now. Okay, so the whole title it needs to be rich in keywords without spamming. Next, select appropriate categories. Okay, so Wing already got a similar posting on my Shopee. So Wing just cuma akan copy and paste and change the wording. Jika ini adalah posting yang baru, anda boleh copy dari competitors anda dan tukar ke perkataan anda dengan menggunakan kata-kata kunci yang anda dapat. Tadi dari Shopee Keywords Tool. Okay, 
So, Wing akan buat modifikasi untuk posting ini dengan meletakkan kata-kata kunci yang diperlukan yang Wing telah cari tadi dengan menggunakan Shopee Keywords Tool. So, when that done, jika produk yang anda jual ada brand, anda boleh pilih kat sini. Kalau tidak ada, just put no brand or OEM. Just whatever options that best suit the products. Untuk harga, pastikan anda letak harga yang mahal terlebih dahulu. Harga ini adalah harga sebelum diskaun. Naikkan harga ini ke 30-40% daripada harga yang anda nak jual kat Shopee. So, when that is done, next, anda mesti mempunyai logo dan branding yang sendiri untuk kedai anda. Tidak kira anda adalah seorang dropship seller ke ataupun stockies, logo dan branding untuk setiap produk mesti ada. Okay, Wing just gonna repeat one more time. Logo dan branding untuk setiap produk, untuk setiap listing mesti ada. Okay, so that when people think of buying a product, they will think of your shops. Alright, very important. So, anda boleh guna Canva untuk buat design ini. So, lama lega adalah branding dan logo kedai Wing. Jika anda tidak pandai design, anda boleh ikut design Wing ini. Very simple design sahaja kerana Wing memang tak mahir buat design juga. Okay, so Canva ini adalah percuma. Anda boleh pergi ke Canva and just, you know, design your logo. Don't overthink. Jangan fikir yang terlalu rumit, you know. Unless you are a designer, then anda boleh use Photoshop ke ataupun Adobe Illustrator. Kalau tidak, just guna Canva sahaja. Keep things very simple. So, sekarang Wing akan design image untuk produk baru ini. When that is done, pilih shipping method yang sesuai. Untuk digital product, just pilih others. Okay? So, untuk shipping sini, anda perlu tanya suppliers anda bagaimana nak pilih shipping ini. For dropship, normally is on others, but you still have to confirm dengan suppliers anda terlebih dahulu. It depends on your suppliers. Okay? So, when all of this done, you are pretty much done. So, make sure anda buat semua benda ini supaya kedai Shopee anda boleh dapat lebih banyak traffic dan eventually sales akan masuk. Okay? So, all the best to your Shopee business. I will see you on the next video. Thanks!